이렇게 롤링 했으면 은 반대로 도 롤링 확실히 열이나 이렇게 진정 효과가 있어서 좋은 것 같아요 여기도 이렇게 꾹꾹꾹 마사지를 해주세요 안녕하세요 한국여자 소연입니다 오늘 일요일이거든요 그래서 제가 나이트 루틴 촬영을 해볼 거예요 틈틈이 이런 루틴들을 올릴 테니까 동영상 따로 분리를 해놨어요 스킨, 헤어 그리고 뭐 다이어트, 루틴 이렇게 그래서 루틴만 보고 싶다 하시는 분들은 거기 들어가셔가지고 루틴 보시면 될것 같아요 우선은 제가 일하고 집에 왔거든요 옷을 갈아입고 샤워를 해보겠습니다 자 그러면은 시작하기 전에 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다 짠 이렇게 가운들이 있습니다 오늘은 날씨가 좀 쌀쌀해서 이렇게 두꺼운 가운을 입어보겠습니다 바닥이 차가워서 슬리퍼도 신었어요 슬리퍼 너무 귀엽지 않아요? 색깔? 가운으로 갈아입었어요 따뜻하고 좋아요 그러면 은 우선 이렇게 클렌징을 하고 나서 양치도 하고 샤워를 해보겠습니다 자 우선은 클렌징을 해야 되기 때문에 머리를 꼼꼼하게 묶어보겠습니다 묶어줍니다 그리고 손은 무조건 깨끗하게 씻어주고 클렌징 해주셔야 돼요 손을 씻을 때 이렇게 찢지 말고 손톱, 손바닥에 이렇게 씻어주면 더 깨끗하게 씻겨요 그리고 사이사이 꼼꼼하게 세균들이 많으니까 꼼꼼하게 자 우선은 양치를 할 거예요 양치하기 전에 아쿠아 픽 구강 세정기를 사용을 할 거예요 이거를 사용하고 양치를 해주시면 은 군데군데 더 깨끗하게 양치가 되기 때문에 터치도 좋습니다 이렇게 물을 담아주시고 되게 방법이 간단해요 이렇게 꽂았습니다 거의 매일매일 사용하고 있거든요 그리고 매일매일 치실도 사용하고 있어요 이렇게 보시면 마사지 소프트 클린 버전이 있거든요 저는 소프트로 해요 이렇게 다 사용을 했어요 자, 양치를 해보겠습니다 저는 전동 칫솔을 씁니다 샤오미 전동 칫솔을 사용하고 있어요 그리고 양치할 때 가로로만 하지 마시고 세로로도 해주세요 이렇게 잇몸까지 이렇게 깨끗하게 저는 양치를 진짜 꼼꼼하게 하려고 해요 왜냐면은 치과 가잖아요 그러면은 더 고생할 수 있으니까 치과도 좀 자주 가려고 하고 스케일링도 6개월마다 받고 있고 그리고 양치도 이렇게 해주고 있어요 왜냐면 치과 나중에 고생하시는 분들 너무 많이 많아가지고 이렇게 미리 해줍니다 자 이제는 클렌징을 할게요 이번에 믹순 콘 클렌징 오일을 사용을 해볼 거예요 이중 세안은 꼭 해주시는 게 좋아요 왜냐면 화장도 진짜 깨끗하게 지워지고 피부도 확실히 이중 세안 하는 게더 좋아요 믹순 거는 엄청 순한 것 같아요 눈 화장이 좀 있거든요 마스카라도 하고 그래서 눈 쪽에 오일 할 때는 여기 좀몇초 이렇게 머물러 있어요 그리고 이렇게 해주면 좀더잘 지워지더라고요 눈 쪽은 피부가 얇기 때문에 자극이 많이 안 가는 게 좋잖아요 그래서 세게 분대 시지 마세요 그리고 클렌징 오일이니까 이런 군데군데 롤링 마사지를 해주면서 이렇게 모공 속까지 군데군데 다 지운다는 생각으로 그리고 클렌징 오일 사용하실 때는 유화까지 거주셔야 돼요 이걸로 믹스 해주세요 이렇게 물로 이번 믹순 제품이 엄청 빨리 유화가 되더라고요 클렌징만 진짜 잘하셔도 피부 많이 개선되니까 신경 많이 써주세요 그리고 클렌징 폼 이거는 러뷰 내추럴 블랑 워터리 슈딩 클렌저 클렌징 제품 사용할 때 손에 덜어서 해주시면 덜 자극적이에요 바로 피부에 제품을 하는 것보다 손으로 이렇게 주셔가지고 발라주시는 게더 좋죠? 이렇게 롤링 했으면 반대로 도 롤링 그리고 깨끗이 헹궈줄게요 
자 이렇게 클렌징 꼼꼼하게 하고 나왔습니다. 그리고 우선은 이제 머리 감고 샤워해야 되니까 건조해지기 전에 이렇게 미스트를 뿌려줄게요. 머리 감기 전에 브러쉬로 머리 한 번. 이렇게. 이건 진짜 루틴 때 매번 하는 말이에요. 이렇게 빗어주시고 머리를 감아주시면 은 확실히 머리도 덜 빠지고 이 먼지들이 우선 먼저 빠지기 때문에 좋습니다. 진짜 매번 하는 얘기지만 머리가 길잖아요. 그러면 위에서부터 하지 말고 밑에서부터 이렇게 빗어주시고 위로 해주세요. 엉키고 위에서부터 빗게 되면 은 머리가 빠질 수 있으니까 여기를 잡고 이렇게 자 그러면 은 머리를 감고 샤워를 해보겠습니다. 자 제가 샤워를 다 하고 나왔습니다. 나와서 이제 이렇게 보시면 은 화장품 냉장고가 있어요. 이렇게 화장품 냉장고를 여기는 이렇게 토너 패드, 아이 크림, 크림들이 있어요. 그때그때마다 쓰고 싶은 제품은 조금씩 바꾸거든요. 우선은 이렇게 토너 패드로 이렇게 보시면 은 마녀 공장 거 어션에 올려놔주세요. 이렇게 닦고 이렇게 진짜 화장품 냉장고 정말 정말 잘산것 같아요. 음식 냉장고랑 화장품 냉장고랑 온도가 아예 다르잖아요. 그래서 적당하게 딱 여기 스킨케어에 맞는 온도 확실히 열이나 이렇게 진정 효과가 있어서 좋은 것 같아요. 그리고 얼굴에 열이 많으면 모공이 넓어질 수도 있으니까 이렇게 냉장고 쓰시는 거 진짜 좋죠. 이렇게 터널 패드로 그리고 저는 무조건 스킨케어 사용할 때 면봉을 사용을 합니다. 클렌징이 아무리 잘 지워졌다 해도 눈, 눈을 감고 클렌징을 하는 거기 때문에 면봉으로 깔끔하게 제거를 해주시는 게 좋아요. 그리고 저는 이렇게 인공 눈물을 사용을 하고 있어요. 일회용. 이렇게 사용하면 은 눈이 확실히 촉촉해지는 다른 면봉으로도 가끔 귀 같은데 귀 여기만 파시지 마시고 여기 동그란 데다 이렇게 겉에 보이는데 이렇게 파시면 은 시원해요. 여기도 마찬가지로 겉에 이렇게 다 시원합니다. 면봉은 진짜 필수야. 그리고 립밤. 아무 립밤이나 괜찮아요. 샤워하고 나서 립밤을 이렇게 발라주세요. 그러면 은 샤워할 때 이렇게 부러져 있는 각질들이 이렇게 립밤을 바르고 나중에 면봉으로 제거를 하면 은 더잘 제거가 되거든요. 오늘 딱 피부 상태를 보면 은 여드름이나 이런 건 없, 없는데 비타민 쪽으로 한번 발라보겠습니다. 자, 러비움 클리어 비타민입니다. 저는 그때그때마다 좀다 다르게 바르거든요. 뭔가 재생이 필요한 것 같다 하면 은 그거에 맞게 쓰고 별로 안 나거든요. 그래서 면봉으로 넣어가지고 이렇게 발라줍니다. 그때그때마다 피부 상태에 따라서 제품을 다른 걸 바르고 있어요. 이렇게 바르면서 이렇게 마사지도 해주세요. 톡톡톡톡 두드려서 제품을 또 흡수도 시켜 드, 시켜줄게요. 이렇게 톡톡톡톡 위로도 흡수를 시켜주겠습니다. 그리고 시끄러지면서 이렇게 마사지도 해주세요. 목에도 이렇게 연결해서 이렇게 목으로 타고 내리고 이렇게 해서 목으로 타고 내리고 흡수가 진짜 다 됐을 때까지 두드려주세요. 그리고 아이크림을 발라보겠습니다. 팔자도 주름이니까 이렇게 해서 네 번째 손가락으로 팔자 눈도 이렇게 바르지 마시고 원으로 위까지 눈 두덩이까지 다 발라주세요. 눈 ASMR인데요. 아이크림 ASMR 자, 크림은 제가 이게 닥터자르트 거 손에 우선 이렇게 짜서 이렇게, 이렇게. 목에도 손 등에도 그리고 그리고 브이로 이렇게도 마사지 해주세요 그리고 이렇게 그러니까 저는 스킨케어 바를 때뭐 이렇게도 마사지하고 이렇게도 마사지하고 막 이렇게도 마사지하고 시도 때도 없이 해주죠. 톡톡톡톡톡 흡수시키는 거 까먹지 마시고요. 
눈썹 잔털을 한번 정리를 해볼게요. 눈썹 깎기. 그리고 여기 막 쪽집게로 해 하시는 분들 있잖아요. 쪽집게로 이렇게 사용하게 되잖아요. 그러면은 이렇게 늘어나잖아, 살이. 이렇게 살이 늘어났다가 그거 하니까 여기가 처진다는 거예요. 쪽집게를 많이 사용하게 되면은 이렇게 좀 빨개지기도 하고. 이렇게 해서 그냥 눈썹 칼로 해주시는 게 좋은 것 같아요. 좀 자극이 갈수 있기 때문에 오일 같은 거 조금 이렇게 조금 발라서 그리고 큰 칼은 뭔가 이렇게 너무 커서 섬세하게 못해, 못하니까 저는 이렇게 작은 칼을 사용하고 있어요 그리고 눈썹 짝짝이면 진짜 안 되잖아요 그래서 이 밑에 단거만 조금씩 제거해주고 있어요 그 위에 그 중간에 한번 여기도 똑같이 스킨케어를 바르시고 하시는 게 좋아요. 왜냐면은 맨살을 하게 되면은 빨개질 수 있으니까. 그리고 가끔 이런데 인중에도 털이 나잖아요. 인중에 털 같은 경우에는 흐흐흐흐 <웃음> 살살살 그리고 아까 그 토너로 이렇게 닦아주고 해주고 있어요. 자극 절대 안 되게 왜냐면 제가 피부가 엄청 얇아가지고 자 이제는 머리를 말리러 왔습니다. 머리 말리기 전에 에센스 바르고 머리를 완벽하게 말라주, 말려주셔야 돼요. 자 이렇게 머리를 한 70% 정도 말리고 왔습니다. 머리가 엄청 많이 길었죠? 제 유튜브를 꾸준히 보시는 분들은 긴걸 아실 거예요. 우선은 이런 괄사 오, 여기 축두근을 풀어줄 거예요. 축두근을 풀때 그냥 손으로 이렇게 마사지 해주셔도 괜찮아요. 막 음식을 씹을 때 있잖아요. 그러면 은 이렇게 하면 은 축두근이 많이 사용이 돼요. 음식을 이렇게 씹을 때나 이러면 은 여기도 근육이 발달되거든요. 축두근을 풀게 되면 은 얼굴 라인도 그렇고 붓기에도 좋다고 하네요. 이렇게 해서 이렇게 해서 여기 축두근을 풀어볼게요. 너무 시원해요, 진짜. 저는 축두근도 풀고 여기 두성 위쪽에도 풀고 그러니까 머리 전체로 다 이렇게 풀어줘요. 확실히 이렇게 풀면 은 두피 혈액순환도 잘 되기 때문에 모발에도 당연히 좋겠죠? 그리고 이렇게 보시면 은 여기 두개 들어가는 데 있잖아요. 여기도 이렇게 꾹꾹꾹 마사지를 해주세요. 이두 손가락으로 이렇게 세게 강하게 이렇게 아니면 은 손이 아프다 하시는 분은 이렇게 엄지로 이렇게 두개 눌러주셔도 괜찮고 뒤에 이 부분들을 마사지 해주시는 게 좋아요. 자 이렇게 보시면 은 머리도 거의 말랐고 물한잔 마시고 오메가3를 먹어주겠습니다. 1일 두 캡슐. 그리고 이제 글루토치온 먹어줄게요. 자 이렇게 이제 자기 전에 글루토치온 다이렉트를 먹어보겠습니다. 이렇게 되어 있어요. 자, 글루타치온 요새 많이 먹잖아요. 이게 간 기능 도움에도 효과가 있고 피부 건강, 그래서 색소 침착되는 거, 뭐 피부에 멜라닌 색소 침착되는 것을 막아준다 해서 막 피부 미백에도 좋다고 하잖아요. 그래서 뭐 비타민C도 들어가 있고 사람들이 많이 먹더라고요. 이렇게 보시면 은 비타민C, 밀크시슬, 추출물 분말, 비타민 E 50% 혼합 제제 이렇게 들어가 있네요. 이걸 현장에 붙이는 거예요. 그러면 알아서 녹아요. 이거 엄청 많이 먹어요. 그리고 맛은 진짜 비타민 맛이라서 별로 이상하지도 않고. 자 그러면은 오늘 저의 나이트 루틴은 끝이 났습니다. 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 그럼 전 자보겠습니다. 다음에 루틴 때 만나요.